ബഹുമാനമുള്ള പണ്ഡിതന്മാരെ ഒരുമിച്ച് കൂടിയ നാട്ടുകാരെ എസ് വൈ എസിൻ്റെയും എസ് എസ് എഫിൻ്റെയും കർമ്മധീരരായ പ്രവർത്തകര് സഹോദര സഹോദരിമാര് മസ്ജിദുൽ മദീന അതുപോലെ തന്നെ എസ് വൈ എസ് 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 എഫ് ഫജീർ ഷാഖയുടെ കീഴിൽ മഹദുറത്തുൽ ബദിരിയുടെയും മടവൂര് തവസുല ബെയ്ത്തിൻ്റെയും വാർഷികത്തോടനുബന്ധിച്ചുള്ള മൂന്ന് ദിവസത്തെ പരിപാടിയുടെ സമാപനമാണ് രണ്ടാം ദിവസമാണ് അള്ളാഹു സുബാനവു താല നമ്മുടെ ഈ മജ്ലിസ് സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ ഈ പ്രദേശത്ത് വളരെ മനോഹരമായ ഒരു പള്ളി നമുക്ക് മറക്കാൻ പറ്റാത്ത അന്യരായ ഷറഫുള്ളുലമ അബ്ബാസ് ഉസ്താദ് അള്ളാഹു അവിടുത്തെ നിറജേറ്റി കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ മഹാനവറുകളുടെ ഇടപെടൽ കാരണം നമുക്കിവിടെ ഒരു പള്ളി നിർമ്മിക്കാൻ സാധിച്ചു മദ്രസയുടെ ആവശ്യം പറഞ്ഞു അള്ളാഹു അത്രയും പെട്ടെന്ന് പൂർത്തിയാക്കി തരുമാറാകട്ടെ പ്രിയമുള്ളവരെ പരിശുദ്ധമായ റമദാൻ നമ്മുടെ മുന്നിൽ നിൽക്കുകയാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഈ മഹലിലെ ഹത്തീബ് ഉസ്താദ് നമ്മോട് ആ വിഷയം സൂചിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി കൂടുതൽ ഹൈറാത്തുകൾ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ഒരുങ്ങി നിൽക്കേണ്ട ഒരു സമയമാണ് കഴിഞ്ഞ വർഷം ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് പള്ളികളിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടി അല്ലെങ്കിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു മജ്ലിസുകളിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടി നമുക്ക് സൽക്കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുവാൻ സാധിച്ചിരുന്നില്ല ഇപ്പോൾ അലഹമില്ല നമുക്ക് ഇതിന് അള്ളാഹു തോഫിക്ക് ചെയ്തു അള്ളാഹു പൂർണ്ണമായി ആ രോഗം നമ്മുടെ നാടുകളിൽ നിന്ന് ഇല്ലാതാക്കി നമുക്ക് സമാധാനം നൽകുമാറാകട്ടെ പരിശുദ്ധമായ ദീനുൽ ഇസ്ലാം ഈ ദീനുൽ ഇസ്ലാം നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത് നമ്മളെല്ലാവരും മുസ്ലിംകളാണ് മുസ്ലിംകളായ നമ്മൾ അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനാകുന്ന ഇസ്ലാം ഇന്ന ദീന അള്ളാഹു ഇസ്ലാം അള്ളാഹുവിന്റെ അടുക്കൽ സ്വീകാര്യമായ മതം അത് ഇസ്ലാമാണ് ഖുർആൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ ഈ ദീനുൽ ഇസ്ലാമിനെ നാം മനസ്സിലാക്കിയത് നമ്മൾ പഠിച്ചത് അള്ളാഹു സുബാന നമ്മളിലേക്ക് നേരിട്ട് ഇറങ്ങി വന്ന് നമുക്ക് ഇസ്ലാമിനെ പഠിപ്പിച്ചു തന്നതല്ല നമ്മൾ ആരും അങ്ങനെ പഠിച്ചിട്ടില്ല ഈ ഫജീറിലെ ഓരോ വീടുകളിലേക്കും ഓരോ വ്യക്തികളിലേക്കും അള്ളാഹു സുബാന ഇറങ്ങി വന്ന് നമുക്ക് ദീൻ ഇവിടെ പഠിപ്പിച്ചു തന്നിട്ടില്ല മറിച്ച് അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനുൽ ഇസ്ലാം പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാമിനെ ജനങ്ങൾക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി അള്ളാഹു സുബാന അതിനാവശ്യമായ ദൂതന്മാരെ അഥവാ മുറുസലുകളെ നബിമാരെ അള്ളാഹു താല നിയമിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ അമ്പിയ മുറുസലുകൾ പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാമിന്റെ ശരീരത്തിനെ ഇവിടെ ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കുകയുണ്ടായി വ്യത്യസ്ത സമയങ്ങളിൽ വ്യത്യസ്ത സ്ഥലങ്ങളിൽ അനേകായിരം നബിമാർ മുറുസലുകൾ ഇവിടെ പ്രബോധനം നടത്തി ഒരു ലക്ഷത്തി ഇരുപത്തിനാലായിരം അംബിയാക്കൾ ഇസ്ലാമിനെ ഇവിടെ പ്രബോധനം നടത്തുകയുണ്ടായി ആ നബിമാർ 
മുത്തുനബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ നിങ്ങളുടെ കാലത്തുള്ളത് പോലെയല്ല മുൻഗാമികളായ പ്രവാചകന്മാർ എന്റെ ഉമ്മത്തിന്റെ ഉലമാക്കളെ പോലെ ആലിമിങ്ങളെ പോലെ ഓരോ പ്രദേശങ്ങളിലേക്കും ഓരോ പണ്ഡിതന്മാർ നേതൃത്വം നൽകുന്നത് പോലെ ബനു ഇസ്രായേലിൽ ഒന്നിലധികം ധാരാളം നബിമാർ അവിടെ ഇസ്ലാമിക പ്രബോധനത്തിന് ആ കാലഘട്ടത്തുണ്ടായിരുന്നു ആ നിലക്ക് മഹാന്മാരായ അംബിയ മുറുസലികൾ ഇസ്ലാമിനെ പ്രബോധനം ചെയ്ത് എല്ലാ നബിമാർക്കും അന്ത്യം കുറിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ നേതാവായ ആദരവായ മുഹമ്മദ് റസൂലുല്ലാഹി സൊല്ലാഹു അലി വസല്ല മതങ്ങൾ ലോകത്ത് കടന്നു വന്നു മുത്തുനബി സൊല്ലാഹു അലി വസല്ല മതങ്ങൾ ഇസ്ലാമിനെ പ്രബോധനം ചെയ്തത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ട വിഷയമാണ് മുത്തുനബി സൊല്ലാഹു അലി വസല്ല മതങ്ങൾ ഇസ്ലാമിനെ ഇവിടെ പ്രബോധനം ചെയ്തത് പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിന്റെ കോപ്പികൾ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ മുന്നിൽ വെച്ചുകൊണ്ടല്ല ഹദീസിന്റെ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ മുന്നിൽ വെച്ച് അത് നോക്കി പഠിപ്പിച്ചതല്ല സുഹാബത്തിൻ ഇസ്ലാമിനെ തഫ്സീറുകളും അല്ലെങ്കിൽ സുഹാഹുസിത്തടക്കമുള്ള ഹദീസിന്റെ ഗ്രന്ഥങ്ങളൊന്നും അന്ന് ക്രോഡീകരിക്കപ്പെട്ടിരുന്നില്ല പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിന്റെ കോപ്പികളോ ഹദീസിന്റെ ഗ്രന്ഥങ്ങളോ ഒന്നും മഹാന്മാരായ സ്വഹാപത്തിന്റെ മുന്നിൽ വെച്ചു കൊടുത്തിട്ടല്ല ഇസ്ലാമിനെ മുത്തുനബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങൾ പ്രബോധനം ചെയ്തത് മറിച്ച് ഓരോ വിഷയങ്ങളിലും ആദരവായ മുത്തുനബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചു അവിടെ നിന്ന് നിസ്കാരം നിർവഹിച്ചു നിസ്കാരത്തിന് മുമ്പ് ഒതുവ് ചെയ്തു മുത്തുനബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങൾ ഒതുവെടുത്ത് കാണിച്ചു കൊടുത്തു എന്നിട്ട് നിസ്കാരം നിർവഹിച്ചു എന്നിട്ട് അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞു സൊല്ലു കമാറായി തുമൂനി മുസല്ലി ഞാൻ നിസ്കാരം നിർവഹിച്ചതുപോലെ നിങ്ങൾ നിസ്കാരം നിർവഹിക്കണം ഞാൻ ഹൊത്തുപയോധിയതുപോലെ നിങ്ങൾ ഹൊത്തുപയോധണം എന്റെ ജീവിതം കണ്ട് നിങ്ങൾ പഠിക്കണം മുത്തു നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങളുടെ ജീവിതം ആ ജീവിതമാണ് പരിശുദ്ധ ഇസല അതാണ് സ്വഹാബത്ത് പഠിച്ചത് സ്വഹാബത്ത് ഖുർആൻ തുറന്നു വെച്ച് തൊഫ്സീറുകൾ നോക്കിയിട്ടല്ല അവർ ഇസ്ലാമിനെ പഠിച്ചത് ഹദീസിന്റെ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ തുറന്ന് തുറന്ന് വെച്ച് ചർച്ച ചെയ്തിട്ടല്ല അവർ ഇസ്ലാമിനെ പഠിച്ചത് മറിച്ച് ഇസ്ലാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലോകത്തിന്റെ നേതാവായ ആദരവായ മുഹമ്മദ് സ്വല്ലാഹു അലി വസല്ല മതങ്ങളുടെ ജീവിതമാണ് ഇസ്ലാം മുത്തുനബി സല്ലാഹു അലി വസല്ല മതങ്ങളുടെ വാക്കുകൾ മുത്തുനബി സല്ലാഹു അലി വസല്ല മതങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ മുത്തുനബി സല്ലാഹു അലി വസല്ല മതങ്ങളുടെ മൗനം സമ്മതങ്ങൾ അത് മുഴുവനും ഇസ്ലാമാണ് അതാണ് ഇസ്ലാം സ്വഹാബത്തിന് ഇസ്ലാമിനെ പഠിപ്പിച്ചത് ഇരുപത്തിമൂന്ന് വർഷങ്ങളെ കൊണ്ട് നാൽപ്പതാമത്തെ വയസ്സിൽ നബിയായി നിയോഗിക്കപ്പെട്ടതിന് ശേഷം മഹാന്മാരായ സ്വഹാബത്തിന് ഓരോ വിഷയങ്ങളും അവിടെ നിന്ന് പഠിപ്പിച്ചു ജീവിതത്തിൽ ജീവിച്ച് കാണിച്ചു കൊടുത്തു സ്വഹാബത്തിന് മഹാന്മാരായ സ്വഹാബത്തുൽ കിറാം അവരെന്ത് ചെയ്തു നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങളെ ജീവിതം അവര് കണ്ടു അവര് അറിഞ്ഞു അവര് പഠിച്ചു അവര് മനസ്സിലാക്കി 
കണ്ടും അറിഞ്ഞും പഠിച്ചും മനസ്സിലാക്കിയിട്ടാണ് മുത്തുനബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ തങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ നിന്നാണ് ഇസ്ലാമിനെ സ്വഹാബത്ത് പഠിച്ചത് ഇതാണ് ഇസ്ലാം ഇതാണ് പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാമിന്റെ മാതൃക ആ സ്വഹാബത്തിന്റെ പഠനം സ്വഹാബത്ത് ഇസ്ലാമിനെ പഠിച്ചത് മുത്തുനബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ നിന്നാണ് അന്ന് നമ്മുടെ പള്ളികളിലൊക്കെ മുപ്പത് ജിസു ഇന്റെ ഖുർആൻ ക്രോഡീകരിക്കപ്പെട്ട് വെച്ചതുപോലെ ഒരു മുസ്ഹഫിലായി മുപ്പത് ജിസു ഖുർആൻ ക്രോഡീകരിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല മുത്തുനബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങൾ വഫാത്താകുമ്പോൾ ഒരു മുസ്ഹഫായി ഖുർആാനിനെ ക്രോഡീകരിക്കപ്പെട്ട് എഴുതി വെക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല അത് സുഹാബത്തിന്റെ മനസ്സിൽ മനഃപാഠമായിരുന്നു ആ സുഹാബത്തുൽ കിറാം സുഹാബത്തിന്റെ കാലഘട്ടത്ത് സുദീഖുൽ അക്ബർ റതി അള്ളാഹുവിന്റെ കാലഘട്ടത്ത് യമാമ യുദ്ധം നടക്കുമ്പോൾ ആ യുദ്ധത്തിൽ ഖുർആൻ പഠിച്ച ഒരുപാട് ഹാഫുലുകൾ ഷഹീദായ സമയം ഖുർആാനിന്റെ പാരായണ ശൈലിയിൽ ചില വ്യത്യാസങ്ങൾ വന്ന സമയത്ത് നേതൃത്വത്തിൽ ഖുർആാനിന്റെ ക്രോഡീകരണം നടന്നു ഇവിടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു വിഷയമുണ്ട് നമ്മൾ മജിലിസ് നടത്തുമ്പോൾ ഒരു ദിക്കറിന്റെ മജിലിസ് നടത്തുമ്പോൾ ഒരു വയലിന്റെ മജിലിസ് നടത്തുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഹൈറായ ഒരു കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോ അപ്പോൾ അതാ സുന്നത്ത് ജമാത്തിന്റെ വിരോധികൾ ചോദിക്കാറുണ്ട് ഇത് നബി തങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ഇത് നബി ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ സുഹാബത്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കുന്ന ചില പുത്തൻവാദികളുണ്ട് സുന്നത്ത് ജമാത്തിന്റെ വിരോധികളുണ്ട് വിവരമില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് കാരണം നമ്മളും അവരും പാരായണം ചെയ്യുന്ന മുപ്പത് ജുജുള്ള ഖുർആൻ നമ്മുടെ പള്ളിയിലുമുണ്ട് അവരുടെ പള്ളിയിലുമുണ്ടല്ലോ ആ ഖുർആാൻ മുപ്പത് ജുജുലായി ഒറ്റ മുസഹഫിലായി രണ്ട് ചട്ടയുടെ ഉള്ളിലായി ക്രോഡീകരിക്കപ്പെട്ടത് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങളെ കാലത്തല്ല അത് സുദ്ദീഖുല്ലക്ബർ റതി അള്ളാഹു വന്നുവിന്റെ കാലഘട്ടത്താണ് പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് നബി തങ്ങളെ കാലത്ത് ചെയ്യാത്ത ഒരു കാര്യത്തിൽ മുത്ത് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ തങ്ങളെ കാലത്ത് ക്രോഡീകരിക്കപ്പെടാത്ത സുദ്ദീഖുൽ അക്ബർ തങ്ങളെ കാലഘട്ടത്ത് ക്രോഡീകരിക്കപ്പെട്ട ഖുർആാൻ നോക്കിയിട്ട് സുന്നത്ത് ജമാത്തിന്റെ വിരോധികൾ ഖുർആൻ ഓതുന്നത് എങ്ങനെയാണ് അത് നബി ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ നബി തങ്ങൾ മുസഹബ് നോക്കി ഖുർആൻ ഓതിയിട്ടുണ്ടോ നമുക്ക് തിരിച്ചു ചോദിക്കാം ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദ് ബായാർ തങ്ങൾ ഉസ്താദ് ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന വീട്ടിലാണ് ഇൻഷാല്ല അല്പനേരം കൊണ്ട് മജിലിസിലേക്ക് വരും എല്ലാവരും നമ്മുടെ മജിലിസിൽ വന്നിരിക്കണമെന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു അപ്പോൾ സഹോദരന്മാരെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് മുത്തു നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങളുടെ കാലഘട്ടത്ത് മഹാന്മാരായ സ്വഹാബത്താണ് ശിഷ്യന്മാർ ആ സ്വഹാബത്തിന് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങൾ ദീന് പഠിപ്പിച്ചത് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിന്റെ ജീവിതം കൊണ്ടാണ് ആ ജീവിതം കണ്ടു അറിഞ്ഞു പഠിച്ചു മനസ്സിലാക്കി സ്വഹാബത്ത് ഇരുപത്തിമൂന്ന് വർഷങ്ങളെ കൊണ്ട് ഇസ്ലാമിനെ പഠിച്ചു ഇസ്ലാമിനെ മനസ്സിലാക്കി ആ സ്വഹാബത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ പറഞ്ഞത് എന്താണ് സ്വഹാബത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് 
من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا أنه قرآن بريغ يانا أذي مهاجر غلوم منصار غلوم يا صحابت مدينة إلوم مدينة إل مكة إل نين مدينة تيك بويا مهاجر غلوم أدو بولت إن أنصار غلوم يا مدينة كارا يا صحابتم والذين اتبعوهم بإحسان آمادرغا پورشن مارا يا صحابتين ولري نلن لك بمبتي مؤمن إنغل اندو مسلم إنغل اندو صحابتين جيبت مادرغا يا كيا مؤمن إنغل اندو آآ جيبت جننغل رضي الله عنهم أبرا الله تربتي پتري كنو ورلو أنه الله أبريم تربتي پتري كنو وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا نل سندر مايا ولم بدغن سرغم مبرك ويندي ورك ويچت تندغتو آآ سرغت موسیقی والذين اتبعوهم بإحسان صحابتنا نلنا نلك بمبتي يا علقلهم رضي الله عنهم ورضوا عنه الله عبر يمتربتي بطري كنو عبر الله بنا يمتربتي بطري كنو عبر كسورغة مند سورغة تلا بري كالة غالم دامسي كن بران أبا قرآن صحابتنا نلنا سرطفيكت نلقى غيانا كارنم صحابت الصحابت كلهم مدول صحابت مروانم نيدمان ماران آه صحابت مروانم نيدمان ماران صحابت ان مذهب اندى عوشم اللا قرأي عالقل پتن مادقل چودي كارن دي يندى نمك نالي مذهب صحابت ان مذهب اندو صحابت ان وري مذهب اندى يم عوشم اللا مذهب يپوڑان Abi pra yanggal berim bodan, madhab segeri kenda de, pakshe mahan mara ya sahabat, nabi sallallahu alaihi wasallam denggal jibidam, neerit kanda berille, abar yanggal kanda tundo, abar yanggal manusia kiri tundo, adu bole abar ik jibika, adu bole abar ik ibadat jayam, sahabat mudwanum mujtahidgalan, sahabat mudwanum nidiman mara. அவரிக்கு மத்தபின்ட ஆவச்சமில்லா இதான சுன்னத் ஜமாத்தின்ட பக்சம் பிரியமுல் அவரே நான் பரண்ணி வந்தது ஆ சுகாபத் முழுவனும் நீதிமான் மாரான அவரி மாதிருகா புரிஷன் மாரான அவருட ஜீவிதமான லோகத்தினி தெளிவு அவிருட ஜீவிதமான பில் காலத்து கியாமன் நாளு வெரே பெருந்த ஜனங்களுக்கு முழுவனும் ஏட்டு உம்பலிய மாதர்கா புரிஷன் மாரு மகான் மாராய சுகாபத்துல் கிரோம் ALLAHU VINDA HABIBAYA MUTTU NABI SALLALLAHU ALI VA SALLAM DANGAL SUHABATTINA SAMMANDICCHU BARANYU ASUHABI KANNU JOOMI فَبِ أَيِّهِمْ مِقْتَ دَيْتُمْ مِحْتَ دَيْتُمْ என்ற சுகாபத்து நக்சத்ரங்கள போலையான நம்மல மனிசிலாக்கணும் என்ற சுகாபத்து நக்சத்ரங்கள போலையான அதேக ஆ சுகாபத்தில் நின்னு இக்குத்த தைத்தும் நிபி சல்லலாகு அலிவ சல்லம் தங்கள் வரையினும் موسیقی 
മരുഭൂമിയിൽ വെച്ച് വെട്ടിയ ആളാണ് പിന്നീട് ഇസ്ലാമിലേക്ക് കടന്നു വന്നു ആ സുഹാബിയെ തന്നെയായാലും എന്റെ സ്വഹാബത്തിന് നിങ്ങൾ പിൻപറ്റിയാൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്വഹാപത്തിന് നിങ്ങൾ പിൻപറ്റിയാൽ നിങ്ങൾ സന്മാർഗത്തിലാണ് നിങ്ങൾ സന്മാർഗത്തിലാണ് ആ സ്വഹാപത്തിന് നിങ്ങൾ പിൻപറ്റി ജീവിക്കുക അതാണ് ഇസ്ലാം അതാണ് ഇസ്ലാം ഇസ്ലാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മഹാന്മാരായ പൂർവികർ നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ച ആദർശമാണ് അതാണ് അഹ്ലു സുന്നത്തി വൽ ജമാ നിങ്ങൾ നോക്കി ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു മുത്തുനബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമതങ്ങൾ ഇരുപത്തിമൂന്ന് വർഷങ്ങളെ കൊണ്ട് ഇസ്ലാമിനെ ലോകത്ത് പ്രബോധനം നടത്തി സുഹാബത്തിന് പഠിപ്പിച്ചു അങ്ങനെ അറുപത്തി മൂന്നാമത്തെ വയസ്സിൽ മുത്തുനബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമതങ്ങൾ വഫാത്താവുകയാണ് ഹബീബായ തങ്ങൾ വഫാത്താകുന്ന സമയത്ത് ലോകത്ത് ഇസ്ലാം എന്ന് കാണിക്കാനുള്ളത് എന്താണ് എന്തുണ്ട് കാണിക്കാൻ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ ഖുർആൻ ഒരു ഗ്രന്ഥ രൂപത്തിൽ ക്രോഡീകരിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല ഇതാണ് ഇസ്ലാം എന്ന് ഖുർആാനിനെ എടുത്ത് കാണിക്കാൻ നമ്മുടെ കയ്യിൽ അന്ന് ഒരു മുസഹായി ക്രോഡീകരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല ഹദീസിന്റെ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ഒന്നുമില്ല ഹദീസെല്ലാം മഹാന്മാരായ സുഹാബത്തിന്റെ ജീവിതം അവര് മനപ്പാടമാക്കിയ അവരിൽ നിന്നാണ് പിന്നീട് ക്രോഡീകരിക്കപ്പെടുന്നത് ഹദീസിന്റെ ഗ്രന്ഥങ്ങളെല്ലാം അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബായ മുത്തു നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങൾ വഫാത്താകുന്ന സമയത്ത് ലോകത്ത് ഇസ്ലാം എന്ന് പറയാനുള്ളത് എന്താണ് ഖുർആൻ ക്രോഡീകരിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല ഹദീസിന്റെ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ഒന്നും അന്നില്ല മാത്രമല്ല ഇന്ന് ആദിക ആധുനിക ലോകത്ത് കാണുന്നതുപോലെ ഒരു ചെറിയ പപ്പടം പോലോത്ത സീഡിയിൽ എത്രയോ കിതാബുകൾ മക്തബ ശാമില നമുക്ക് കാണുന്നു മാത്രമല്ല ഒരു ചെറിയ മൊബൈലിന്റെ ചിപ്പിൽ എത്ര കിതാബുകളാണ് കയറ്റി വെക്കപ്പെടുന്നത് മാത്രമല്ല ഇന്ന് ഗൂഗിളിൽ അടിച്ചു നോക്കിയാൽ ഏത് ഖുർആാനിന്റെ തഫ്സീറും ഏത് ഹദീസിന്റെ ഗ്രന്ഥങ്ങളും ഏത് താരീഹിന്റെ ഗ്രന്ഥങ്ങളും ഏത് ഫന്നുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എന്ത് വിഷയങ്ങളും ഇന്ന് ഇന്റർനെറ്റിൽ നമുക്ക് ലഭ്യമാണ് ഇതൊന്നുമില്ലാത്ത ഒരു കാലം ഖുർആാൻ ഒരു ഗ്രന്ഥരൂപത്തിൽ ക്രോഡീകരിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല ഹദീസിന്റെ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ക്രോഡീകരിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല സീഡികളോ സംവിധാനങ്ങളോ ഇന്റർനെറ്റോ ഒന്നുമില്ല മുത്തു നബി സല്ലാഹു അലി വസല്ല മതങ്ങൾ വഫാത്തായപ്പോ ലോകത്ത് ഇസ്ലാം എന്ന് കാണിക്കാൻ എന്തുണ്ട് മോമിനിങ്ങളെ ഒന്നുമില്ല കാണിക്കാനുള്ളത് ഒരേ ഒരു കാര്യം എന്റെ സ്വഹാബത്ത് നക്ഷത്രങ്ങളെ പോലെയാണ് ആ സ്വഹാബത്തിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ ആരെ പിൻപറ്റിയാലും നിങ്ങൾ സ്വർഗത്തിലാണ് നിങ്ങൾ സന്മാർഗത്തിലാണ് മോമിനീങ്ങളെ സ്വഹാബത്തിന്റെ വിശ്വാസം ആ സ്വഹാബത്ത് പഠിപ്പിച്ച ദീനാണ് നമുക്ക് ഇസ്ലാം സ്വഹാബത്തിൽ നിന്ന് ആര് പഠിച്ചു മഹാന്മാരായ താപീങ്ങൾ പഠിച്ചു താപി താപീങ്ങൾ പഠിച്ചു അതുപോലെ തന്നെ അയിമത്ത് പഠിച്ചു അങ്ങനെ അവരുടെ ശിഷ്യന്മാരിലൂടെ കടന്നു വന്ന് ഇന്ന് നമ്മുടെ സുന്നത്ത് ജമാത്തിന്റെ ആലിമീങ്ങളെ കയ്യിൽ നിലനിൽക്കുന്ന ഈ പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാമാണ് യഥാർത്ഥ ഇസ്ലാം അതിന്റെ പേരാണ് അഹലു സുന്നത്തി വൽ ജമാ സുന്നത്ത് ജമാത്ത് അത് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ തങ്ങളിൽ നിന്ന് പരമ്പരാഗതമായി ഉസ്താദുമാരിലൂടെ കടന്നു വന്നതാണ് പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാം 
അതിനേറ്റവും നിർണായകം മഹാന്മാരായ സ്വഹാബത്തിന്റെ ജീവിതമാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം സ്വഹാബത്തിന്റെ ജീവിതം മാതൃകാ പുരുഷന്മാരായ സ്വഹാബത്ത് അവരെല്ലാം സമർപ്പിച്ചത് അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിന് വേണ്ടിയാണ് മഹാന്മാരായ ബദിരിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് നമുക്കറിയാമല്ലോ ബദിരിങ്ങൾ മുന്നൂറ്റി പതിമൂന്ന് വരുന്ന ബദിരിങ്ങൾ യുദ്ധത്തിന് വേണ്ടി വരുങ്ങി വന്നതല്ല അവര് യുദ്ധം ചെയ്യാൻ ഒരുങ്ങി വന്നതല്ല മറിച്ച് അതാ നമ്മുടെ അഥവാ സ്വഹാബത്തിന്റെ സ്വത്തുക്കൾ ഹിജറ വരുമ്പോൾ മക്കയിൽ ബാക്കിയായ സ്വത്തുക്കൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ മുസ്ലിംകളുടെ സ്വത്തും എടുത്ത് അവര് ഇസ്ലാമിന്റെ അഥവാ അന്നത്തെ മക്കയിലെ മുഷരിക്കുകൾ അവര് കുറേശികൾ കച്ചവടത്തിന് വേണ്ടി നമ്മുടെ പണം എടുത്തു പോകുമ്പോ അതിനെ വന്ന് തടയിടുക മാത്രമാണ് സ്വഹാബത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം ആ നിലക്ക് സ്വഹാബത്ത് പോയപ്പോൾ വിവരം അറിഞ്ഞ മക്കയിലെ മുഷരിക്കുകൾ ആയിരത്തോളം വരുന്ന വലിയ സൈന്യവുമായി അതേ ആയുധധാരികളായി ആയിരത്തോളം വരുന്ന ആളുകൾ ഇസ്ലാമിനെതിരെ വന്നപ്പോൾ ഇസ്ലാം ഒരിക്കലും യുദ്ധം ആഗ്രഹിക്കുന്നതല്ല യുദ്ധത്തെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നതല്ല യുദ്ധത്തെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതല്ല ഇങ്ങോട്ട് ആക്രമിക്കാൻ വേണ്ടി വന്ന സ്വഹാപത്തിന് ഇങ്ങോട്ട് ആക്രമിക്കാൻ വേണ്ടി വന്ന ശത്രുക്കളെ അങ്ങോട്ട് തടയുക മാത്രമാണ് തടയലാണ് ലക്ഷ്യം അങ്ങനെ ഇങ്ങോട്ട് യുദ്ധത്തിന് വേണ്ടി ഒരുങ്ങി വന്ന വലിയ ഒരു ശത്രു സൈന്യത്തെ ഇസ്ലാമിക സൈന്യം അവിടെ നിന്ന് ഉപരോധിച്ചു ആ ഉപരോധിച്ചത് ബദറിൽ വെച്ചായിരുന്നു ബദറിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ സ്വഹാബത്തിന്റെ കയ്യിൽ ആയുധങ്ങളില്ല അതുപോലെ തന്നെ വാഹനങ്ങളില്ല നിരായുധരായി സ്വഹാബത്ത് പോകുന്നത് അവരുടെ ശരീരം മുഴുവനും അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിന് സമർപ്പിച്ചു കൊണ്ടാണ് അവരെല്ലാം അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിന് വേണ്ടി സമർപ്പിച്ചു അതാണ് സ്വഹാബത്തിന്റെ ജീവിതം അവർക്ക് വേറെ ഒരു ലക്ഷ്യമില്ല അവര് മറ്റൊന്നും ചിന്തിച്ചില്ല അവരുടെ ലക്ഷ്യം ഒന്നു മാത്രമാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ദീൻ ഇവിടെ ഉയർന്നു നിൽക്കണം എന്ന ഒരു ചിന്തക്ക് വേണ്ടി മാത്രം മഹാന്മാരായ സ്വഹാബത്തിന്റെ ജീവിതം അവര് സമർപ്പിച്ചു എന്നുള്ളതാ നിങ്ങൾക്കറിയുമോ ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങളുടെ മൂത്താപ്പയുടെ മകന യുദ്ധത്തിൽ വെച്ചാണ് ഷഹീദായത് ആ മൂത്തത്ത് യുദ്ധത്തിൽ വെച്ച് ഷഹീദായത് എങ്ങനെയാണ് ഒരു വലിയ സൈന്യത്തെ നബിസല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങൾ സജ്ജമാക്കുന്നു സൈന്യത്തെ സജ്ജമാക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ ഇന്ത്യ രാജ്യം ഈ ഇന്ത്യ രാജ്യത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ സമ്പത്ത് ചെലവഴിക്കുന്നത് എന്തിന് വേണ്ടിയാണ് ഈ രാജ്യത്തിന്റെ മിലിട്ടറികൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് രാജ്യം സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് വായുസേനയുണ്ട് കരസേനയുണ്ട് ഭൂസേനയുണ്ട് അത് രാജ്യത്തിന്റെ സംരക്ഷണത്തിന് വേണ്ടിയാണ് ആരെങ്കിലും ഇങ്ങോട്ട് ആക്രമിക്കാൻ വന്നാൽ അത് പ്രതിരോധിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു സൈന്യം ഏതൊരു രാജ്യത്തിനും ആവശ്യമാണ് മുത്തു നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ തങ്ങൾ മദീനയിൽ ചെന്ന് അവിടെ ഒരു ഇസ്ലാമിക രാജ്യമുണ്ടാക്കി ജീവിക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങോട്ട് ആക്രമിക്കാൻ വേണ്ടി വന്ന സൈന്യത്തെ സൈന്യമുണ്ടാക്കി പ്രതിരോധിക്കുന്നത് ഏതൊരു രാജ്യവും ചെയ്യുന്ന അവരുടെ രാജ്യ സുരക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി മാത്രമാണ് സഹോദരന്മാരെ മൗത്തത്ത് യുദ്ധത്തിൽ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങൾ ഒരു സൈന്യത്തെ സജ്ജമാക്കുന്നു ആ സൈന്യത്തിന്റെ നേതാക്കളായി നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങൾ ഒരു സ്വഹാബിയെ നിശ്ചയിക്കുന്നു എന്നിട്ടൊരു പതാക അവരെ കയ്യിൽ കൊടുത്തിട്ട് പറയുന്നു ഈ പതാക നിങ്ങൾ പിടിക്കണം നിങ്ങൾ ഷഹീദായാൾ 
രണ്ടാമത് ജഹഫറബുന് അബി താലിബ് റതി അള്ളാഹു എന്ന് പിടിക്കണം അവരും ഷഹീദായാൽ മൂന്നാമത്തെ ഒരു സുഹാബിനെ പറഞ്ഞു അവരും ഷഹീദായാൽ നാലാമത്തെ ഒരാളെ നിങ്ങൾ തെരഞ്ഞെടുത്തോ എന്ന് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലമ തങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ട് യുദ്ധത്തിലേക്ക് പറഞ്ഞേക്കുന്നു ആ യുദ്ധത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോ തങ്ങൾ എന്താണ് പറഞ്ഞത് ഒന്നാമത്തെ സുഹാബി ഷഹീദായാൽ രണ്ടാമത് ജഹഫർ തങ്ങൾ പിടിക്കണം അവരും ഷഹീദായാൽ മൂന്നാമത്തെ ഒരാളെ ഇങ്ങനെ ഏൽപ്പിച്ചത് മൂന്ന് സ്വഹാബത്തിനും അറിയാം ഞാനിന്ന് യുദ്ധത്തിൽ ഷഹീദ് ആകുമെന്ന് അവർക്കറിയാം ജഫർ തങ്ങൾക്കറിയാം ഞാൻ ഇന്ന് ഈ യുദ്ധത്തിൽ ഷഹീദാകുമെന്നറിയാം എന്നിട്ട് പോലും അവർ യുദ്ധത്തിന് വേണ്ടി അള്ളാഹുവിൻ്റെ ദീനിന് വേണ്ടി രണഭൂമിയിലേക്ക് കടന്ന് ചെന്നത് അവരുടെ ശരീരം അള്ളാഹുവിൻ്റെ ദീനിന് വേണ്ടി സമർപ്പിച്ചത് കൊണ്ടാണ് ഇതാണ് സ്വഹാബത്തിൻ്റെ ജീവിതം സ്വഹാബത്തിൻ്റെ ജീവിതം അതാ അവരെല്ലാം അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിന് വേണ്ടി സമർപ്പിച്ചു മുത്തു നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ല മതങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി സമർപ്പിച്ചു അതാണ് സ്വഹാബത്തിന്റെ ജീവിതം നമ്മൾ ആ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് പാഠം ഉൾക്കൊള്ളണം നമ്മുടെ ജീവിതം എങ്ങനെയാണ് എവിടെയാണ് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം അള്ളാഹുവിന്റെ ദീൻ അനുസരിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ പോലും അതനുസരിക്കാൻ തയ്യാറാകാത്ത ഒരു സമൂഹമായി നമ്മൾ മാറിയിട്ടുണ്ടോ നാം ആലോചിക്കണം നാം അള്ളാഹുവിന്റെ ദീൻ അനുസരിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിക്കാൻ വേണ്ടി അള്ളാഹു നമ്മോട് കൽപ്പിച്ചു അത് സ്വഹാബത്തിന്റെ മാതൃകാപരമായ ജീവിതമാണ് അത് സ്വഹാബത്ത് പഠിപ്പിച്ചതാണ് ആ പഠിപ്പിച്ചത് നാം ജീവിതത്തിൽ പകർത്തി അനുസരിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ നമുക്ക് സ്വഹാബത്തിന്റെ മാതൃക പിൻപറ്റാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ ഒന്നാമത് വിശ്വാസം വിശ്വാസം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉറച്ച വിശ്വാസം വേണം ഇന്നല്ലതീന പറയുകയാണ് എന്റെ റബ്ബ് അള്ളാഹുവാണെന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു വിഭാഗം പറഞ്ഞത് മാത്രമല്ല എന്റെ റബ്ബ് അള്ളാഹുവാണെന്ന വാദത്തിൽ എന്ന ആശയത്തിൽ അവർ ഉറച്ചു നിൽക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് അങ്ങനത്തെ ആളുകൾ എന്റെ റബ്ബ് അള്ളാഹുവാണെന്ന് പറയുകയും ഹുംസ്തമോ ആ ആശയത്തിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുകയും ചെയ്യുന്നവർ അല്ലാത്തു വലാത്തു അവര് പേടിക്കേണ്ടതില്ല അവര് ഭയപ്പെടേണ്ടതില്ല അവർക്ക് സ്വർഗമുണ്ടെന്ന് സുവിശേഷം അറിയിക്കു നബിയേ എന്ന് ഖുർആാനിൽ അള്ളാഹു പറയുകയാണ് അതുകൊണ്ട് മോമിനിങ്ങളെ നമുക്ക് ഉറച്ച വിശ്വാസം വേണം വിശ്വാസത്തിൽ പാളിച്ച സംഭവിക്കാൻ പാടില്ല അള്ളാഹുവിൻ്റെ കതിറിലും കലായിലും നമുക്ക് വിശ്വാസം വേണം പരീക്ഷണങ്ങൾ ധാരാളം വരാം കൊറോണ വൈറസ് വന്നു അത് മാറി പിന്നൊരു പരീക്ഷണം വന്നു അതിന് മുമ്പ് പ്രളയം വന്നു നിപ വൈറസ് വന്നു പല വൈറസുകളും വരുന്നു പുതിയ പേരിൽ പലതും വരുന്നു അത് മാത്രമല്ല എന്റെ കുടുംബത്തിൽ പലരും മരിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ കച്ചവടം നഷ്ടമാകുന്നു എന്റെ വാഹനം അപകടത്തിൽ പെടുന്നു അങ്ങനെ പല്ലാഹുവിന്റെ പരീക്ഷണങ്ങൾ പല നിലക്കും വരാം ഏത് നിലക്ക് എന്ത് പരീക്ഷണം വന്നാലും ക്ഷമിക്കുന്നവനാരോ ക്ഷമ സ്വീകരിക്കുന്നവരാരോ അതാണ് അള്ളാഹുവിലുള്ള ഉറച്ച വിശ്വാസം അള്ളാഹു പറയുന്നു ക്ഷമയോടുകൂടെ നിൽക്കുന്നവരാരാണോ അവർക്ക് സ്വർഗമുണ്ട് സന്തോഷമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എപ്പോഴും ഉറച്ച വിശ്വാസത്തിലാണ് എന്തേ എൻ്റെ റബ്ബ് എന്നോട് ഇങ്ങനെ കാണിക്കുന്നു ഞാൻ എന്ത് അക്രമം ചെയ്തു എന്തിനാണ് എന്നോട് ഇങ്ങനെ കാണിച്ചത് 
എന്തിനാണ് എനിക്ക് ഈ രോഗം തന്നത് എന്ന് ചിന്തിക്കേണ്ടതില്ല അത് അള്ളാഹുവിന്റെ പരീക്ഷണമാണ് എന്റെ റബ്ബ് അള്ളാഹുവാണെന്ന് ഉറച്ച് വിശ്വസിക്കുക പിന്നെ അതിൽ ഉറച്ച് നിൽക്കുക ആ വിശ്വാസത്തിൽ അതുകൊണ്ട് മിനിങ്ങളെ നമുക്ക് ഉറച്ച വിശ്വാസങ്ങൾ വേണം അതുപോലെ തന്നെ അള്ളാഹു പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ വിശ്വാസം ഊട്ടി ഉറപ്പിക്കാനും ആ വിശ്വാസത്തിൽ അടിവരച്ച് ജീവിക്കാനും വേണ്ടിയാണ് അള്ളാഹു നമുക്കതിന് തൗഫീക്ക് നൽകട്ടെ ഇനി നിങ്ങൾ നോക്ക് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ പറയുന്നു വല്ലതീന ആമനു വിശ്വാസികളായ ജനങ്ങൾ വിശ്വാസം മാത്രമല്ല സൽക്കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ നമ്മൾ ധാരാളം സൽക്കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യണം നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണം മഹാന്മാരായ സ്വഹാബത്തിന്റെ ജീവിതം അങ്ങനെയാണ് മഹാനായ സയ്യിദ പറകൽ വരാനായി ഒറ്റ ഹദീസ് കൂടി ഞാൻ പറയട്ടെ ഒരു ദിവസം മഹാന്മാരായ സ്വഹാബത്തിന്റെ മുന്നിൽ വെച്ച് ചോദിക്കുന്നു സ്വഹാബത്തിന്റെ മുന്നിൽ വെച്ച് ചോദിക്കുകയാണ് ഇന്നത്തെ ദിവസം നിങ്ങളെ കൂട്ടത്തിൽ ആരെങ്കിലും സുന്നത്ത് നോമ്പ് അനുഷ്ഠിച്ചവരാരെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്ന് മഹാനായ ആദരവായ മുത്തു റസൂലുല്ലാഹി സ്വല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ തങ്ങൾ സ്വഹാബത്തിനോട് ചോദിച്ചപ്പോ മഹാനായ സുദ്ദീഖുൽ അക്ബർ റതിയുള്ളാഹു വന്നു ഉടനെ എഴുന്നേറ്റ് നിന്നുകൊണ്ട് പറയുന്നു അനയാ റസൂൽ ഞാനുണ്ട് നബിയേ രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം വരുന്നു മുത്ത് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങളുടേത് എന്താണ് ആ ചോദ്യം ഇന്നത്തെ ദിവസം നിങ്ങളെ കൂട്ടത്തിൽ ആരെങ്കിലും ഒരു പാവപ്പെട്ട മിസ്കീനായ മനുഷ്യനിക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുത്തവരുണ്ടോ ഉടനെ സ്വഹാബത്തിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന് മഹാനായ എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് പറയുന്നു ഞാനുണ്ട് നബിയേ മൂന്നാമതും നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങൾ സ്വഹാബത്തിനോട് ചോദിക്കുന്നു നിങ്ങളെ കൂട്ടത്തിൽ ആരെങ്കിലും ഇന്നത്തെ ദിവസം ഒരു രോഗിയെ സന്ദർശിച്ചവരുണ്ടോ ആ സമയത്തും മഹാനായ സുദ്ദീഖുൽ അക്ബർ റതിയല്ലാഹുവൻ എഴുന്നേറ്റ് നിന്നുകൊണ്ട് പറയുന്നു അനയാ റസൂലല്ലോ ഞാനുണ്ട് നബിയേ ഞാനുണ്ട് നബിയേ എന്ന് പറയുകയാണ് നാലാമത്തെ ചോദ്യം വരുന്നു നിങ്ങളെ കൂട്ടത്തിൽ ഇന്നൊരു മയ്യത്ത് പരിപാലനത്തിൽ സംബന്ധിച്ചവരുണ്ടോ മരിച്ച വീട്ടിൽ പോയവരുണ്ടോ ഒരു മരണ സംസ്കൃതിയിൽ ആരെങ്കിലും സംബന്ധിച്ചവരുണ്ടോ അപ്പോഴും മഹാനായ സുദീഖുൽ അക്ബർ റതിയല്ലാഹു എന്ന് പറയുന്നു അനയാ റസൂലല്ലോ ഞാനുണ്ട് നബിയേ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് നാല് കാര്യത്തെ കുറിച്ച് ചോദിച്ചപ്പോഴും മുത്തു നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ തങ്ങളുടെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട സുഹാബിയായ സുദീഖുൽ അക്ബർ റതിയല്ലാഹു എന്ന് പറഞ്ഞത് ഞാനുണ്ട് നബിയേ ഞാനുണ്ട് നബിയേ എന്താണ് ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം നിങ്ങളെ കൂട്ടത്തിൽ ആരാണ് ഇന്ന് സുന്നത്ത് നോമ്പ് നോക്കിയവരുള്ളത് സുന്നത്ത് നോമ്പിന് വലിയ പ്രാധാന്യമുണ്ട് തിങ്കളാഴ്ചയും വ്യാഴാഴ്ചകളിലും സുന്നത്ത് നോമ്പുകളുണ്ട് 
അതുപോലെ തന്നെ ബറാത്തിന്റെ മ്യാറാജിന്റെ മൊഹറമിന്റെ വളരെ ബഹുമാനമുള്ള സുന്നത്തുകളുണ്ട് ഷവ്വാലിന്റെ ആദ്യത്തെ സുന്നത്ത് നോമ്പുകളുണ്ട് അതിന് പുറമേ നോമ്പെടുക്കൽ പ്രത്യേകം സുന്നത്താണ് ആ സുന്നത്ത് നോമ്പ് വലിയ ബഹുമാനമുള്ളതാണ് അതിനെ കുറിച്ചാണ് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങൾ ചോദിച്ചത് അപ്പോൾ മഹാനായ സുദീഖ് അക്ബർ തങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ഞാനുണ്ട് നബിയെ അള്ളാഹു നമുക്ക് തൗഫീക്ക് നൽകട്ടെ രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം എന്താണ് ചോദിച്ചത് ഒരു പാവപ്പെട്ട മിസ്കീനായ മനുഷ്യനിക്ക് ഇന്നത്തെ ദിവസം നിങ്ങളെ കൂട്ടത്തിൽ ആരെങ്കിലും ഭക്ഷണം കൊടുത്തവരുണ്ടോ ഇന്ന് ആരെങ്കിലും ഭക്ഷണം കൊടുത്തവരുണ്ടോ ആരാ ചോദിക്കുന്നത് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങളാണ് അപ്പോഴും സുദ്ദീഖ് തങ്ങൾ പറഞ്ഞത് അനയാറസൂലെ ഭക്ഷണം കൊടുക്കുക വലിയ പുണ്യമുള്ള കാര്യമാണ് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങളോട് ചോദിക്കപ്പെട്ടു അയ്യുൽ ഇസ്ലാമി അഫുദൽ ഇസ്ലാമിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായ അമല് എന്താണ് നബിയെ ഇസ്ലാമിൽ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായ കാര്യം എന്താണ് നബിയെ അപ്പോൾ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ഭക്ഷണം വിതരണം ചെയ്യുക ഭക്ഷണം കഴിപ്പിക്കുക അത് വലിയ പ്രതിഫലമുള്ള ഒരു അമലാണ് നിങ്ങൾക്കറിയുമോ സ്വഹാബത്തിന്റെ പതിവ് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങൾ ഒരു ദിവസം അതാ സ്വഹാബത്തിനോട് ചോദിക്കുന്നു ഒരു അതിഥി നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങളെ പള്ളിയിലേക്ക് വന്നു മദീനത്തെ പള്ളിയിലേക്ക് ഒരു അതിഥി വന്നു നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങൾ ആദ്യം വീട്ടിൽ ചെന്നിട്ട് ചോദിച്ചു എന്തെങ്കിലും ഒരു വിരുന്നുകാരനുണ്ട് എന്തെങ്കിലും കൊടുക്കാൻ ഭക്ഷണമുണ്ടോ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങളെ വീട്ടിൽ നിന്ന് മറുപടി വന്നു മാ ഇന്ധന ഇല്ലൽ മാ വെള്ളമല്ലാതെ ഒന്നും വീട്ടിലില്ല നബിയെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം സ്വഹാബത്തിന്റെ മാതൃക എന്താണ് സ്വഹാബത്തിന്റെ ചര്യ എന്താണ് സ്വഹാബത്തിന്റെ സ്വീകരണം എങ്ങനെയാണ് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങളെ സമീപത്തേക്ക് ഒരു വിരുന്നുകാരൻ വന്നതാണ് അതിഥി വന്നതാണ് വീട്ടിൽ ചെന്നിട്ട് ചോദിക്കുന്നു ഒന്നുമില്ല വെള്ളമല്ലാതെ ഒന്നുമില്ലെന്ന വിവരം കിട്ടി ഉടനെ സ്വഹാബത്തിനോട് ചോദിക്കുന്നു അല്ലയോ സ്വഹാബത്തെ ഇന്ന് ഒരു വിരുന്നുകാരനുണ്ട് ആ വിരുന്നുകാരനെ സൽക്കരിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരാൾ നിങ്ങളെ കൂട്ടത്തിൽ തയ്യാറുണ്ടോ വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി ഭക്ഷണം കൊടുക്കാൻ കഴിയുമോ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ അൻസാറുകളിൽപ്പെട്ട ഒരു സ്വഹാബി എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് കൊണ്ട് പറയുന്നു നബിയെ ഞാൻ കൊണ്ടുപോയി കൊള്ളാം ഞാൻ കൊണ്ടുപോയി കൊള്ളാം നബിയെ അങ്ങനെ വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഭാര്യയോട് പറഞ്ഞു തങ്ങളുടെ വിരുന്നുകാരനാണ് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങളുടെ വിരുന്നുകാരനാണ് അതുകൊണ്ട് സൽക്കരിക്കണം ബഹുമാനിക്കണം ഭാര്യ പറഞ്ഞു എങ്ങനെയാണ് ബഹുമാനിക്കുക ഈ വീട്ടിൽ ഒരാൾക്ക് കഴിക്കാനുള്ള ഭക്ഷണമേ ഇവിടെയുള്ളൂ ഒറ്റ വരാൾക്ക് മാത്രമേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾക്കെവിടെ മക്കൾക്കെവിടെ നമുക്ക് ആർക്കും ഉണ്ടാകില്ല ഒരാൾക്ക് മാത്രമേ ഭക്ഷണം നീ വീട്ടിലുള്ളൂ ആ സ്വഹാബി പറഞ്ഞു ഭാര്യയോട് പറയുകയാണ് അതേ നീ ഭക്ഷണം റെഡിയാക്കുക എന്നിട്ടോ നീ വെളിച്ചം വന്ന് അണക്കുക 
നീ ലൈറ്റൊക്കെ നീ ഓഫ് ആക്കി കളയുക എന്നിട്ടോ മക്കളെ നീ പെട്ടെന്ന് ഉറക്കി കളയുക നീ കുഞ്ഞുമക്കളെ വേഗം ഉറക്കിക്കോ ഭക്ഷണം റെഡിയാക്കിക്കോ ഭക്ഷണം റെഡിയായാൽ ആ ഭക്ഷണം കൊണ്ടുവന്ന് മേശപ്പുറത്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നീ പെട്ടെന്ന് ലൈറ്റ് അണക്കണം ലൈറ്റ് ഓഫ് ആക്കിയാൽ വിരുട്ടത്തല്ലേ ഞാൻ വന്ന അതിഥിയോട് പറയും കടിച്ചോളൂ ഭക്ഷണം അങ്ങനെ ആ വിരുന്നുകാരൻ ഭക്ഷണം കഴിക്കും ഞാനും ആ പ്ലേറ്റിലേക്ക് കൈയിടും അപ്പോൾ വിരുന്നുകാരൻ മനസ്സിലാക്കും ഞാനും കഴിക്കുന്നുണ്ടാവുമെന്ന് മനസ്സിലാക്കുമല്ലോ അങ്ങനെ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല തങ്ങളെ വിരുന്നുകാരൻ നന്നായി ഭക്ഷണം കഴിക്കുമല്ലോ സുബാനല്ലാ ഭാര്യ ഭക്ഷണം ഒരുക്കി ഭാര്യ ഭക്ഷണം തയ്യാറ തയ്യാറ് ചെയ്തു ആ ഭക്ഷണം കൊണ്ടുവന്ന് മേശപ്പുറത്ത് തളികയിൽ വെച്ചു അപ്പോഴാണ് ഭാര്യ ലൈറ്റ് അണച്ചു ലൈറ്റ് ഓഫ് ചെയ്തു ഭാര്യ ഉടനെ ആ സുഹാബി വിരുന്നുകാരനോട് പറഞ്ഞു കഴിച്ചോളൂ ആ വിരുന്നുകാരൻ അതിൽ നിന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നു വീട്ടുകാരൻ അതിലേക്ക് കൈവെക്കുന്നു വിരുന്നുകാരൻ മനസ്സിലാക്കി ഈ വീട്ടുകാരൻ കഴിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി അങ്ങനെ ആ വിരുന്നുകാരൻ മതി വരുന്നതുവരെ ഭക്ഷണം കടിച്ചു സുബാനല്ലോ പിറ്റേന്ന് രാവിലെ രണ്ട് പേരും ഈ വിരുന്നുകാരനും ആ സുഹാബിയും അൻസാറുകളിൽ പെട്ട സുഹാബിയും നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമതങ്ങളെ സമീപിച്ചു സമീപിച്ചപ്പോ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമതങ്ങൾ പറയുന്നു നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമതങ്ങൾ പറയുന്നു ഇന്നലെ രാത്രി നിങ്ങളുടെ ആ സൽക്കാരം കണ്ടിട്ട് അള്ളാഹു തന്നെ ചിരിച്ചു പോയി അള്ളാഹു തന്നെ അത്ഭുതപ്പെട്ടു പോയി നിങ്ങളുടെ സ്വീകരണം കണ്ട് സഹോദരന്മാരെ ഇത് സ്വഹാപത്തിന്റെ മാതൃകയാണ് ഇത് സ്വഹാപത്തിന്റെ ചര്യയാണ് ഇത് സ്വഹാപത്തിന്റെ പതിവാണ് സ്വഹാപത്തിന്റെ ആദിത്യ മര്യാദയാണ് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങൾ പറയുന്നു ഇസ്ലാമിലെ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായത് നിങ്ങൾ ഭക്ഷണം വിതരണം ചെയ്യുക അതുകൊണ്ടാണ് പരിശുദ്ധ റമദാൻ വരുമ്പോ നമ്മുടെ എസ് വൈ എസിന്റെ കീഴിൽ അല്ലെങ്കിൽ എസ് എസ് എഫിന്റെ കീഴിൽ ധാരാളം റമദാൻ കിറ്റുകൾ നമ്മൾ വിതരണം ചെയ്യുന്നത് ഭക്ഷണം വിതരണം ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് വലിയ പുണ്യമുള്ള കാര്യമാണ് അള്ളാഹു നമുക്കതിന് തോഫീക്ക് നൽകുമാറാകട്ടെ അതുകൊണ്ട് മൊമ്മിനീങ്ങളെ നാം മനസ്സിലാക്കണം മഹാനായ സുദീഖ് അക്ബർ റതി അള്ളാഹു വൻഹുവിനോട് ചോദിച്ചു സുഹാബത്തിനോട് ചോദിച്ചു മൻ അതു അമിൻകുമൽ യൗമ മിസ്കീന ഇന്നത്തെ ദിവസം നിങ്ങളെ കൂട്ടത്തിൽ ആരെങ്കിലും ഒരു മിസ്കീന ഭക്ഷണം കൊടുത്തവരുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ സുദീഖ് അക്ബർ റതി അള്ളാഹു വൻഹു പറഞ്ഞു അനയാ റസൂലുള്ളാഹ് ഞാൻ ഉണ്ട് നബിയെ നോക്കൂ നിങ്ങൾ നാളെ നിങ്ങൾ ഒരു മിക്ഷി മിസ്കീന്റെ ഭക്ഷണം കൊടുത്ത് വരണം എന്ന് പറഞ്ഞു വന്നതല്ല മറിച്ച് അപ്രതീക്ഷിതമായുള്ള ഒരു ചോദ്യം ആ ചോദിച്ച സമയത്താണ് മറുപടി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം അള്ളാഹു നമുക്ക് എത്ര നിയമത്ത് ചെയ്തു ആ നിയമത്തിൽ നിന്ന് പാവപ്പെട്ടവനിക്കൊരു വിഹിതം കൊടുക്കാൻ ഭക്ഷണം കൊടുക്കാൻ നമ്മൾ തയ്യാറാകണം പള്ളിയിലെ ഉസ്താദുമാർക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി പറയുമ്പോൾ തന്നെ മടിക്കുന്ന ആളുകൾ എത്രയുണ്ട് അവരുടെ വീട്ടിലേക്ക് എത്ര വിരുന്നുകാരി എത്ര വിരുന്നുകാരി എത്ര ദിവസം വന്നാലും അവർക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്നതിന് മടിയുമില്ല അതേ സ്ഥാനത്ത് പള്ളിയിലെ നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് പഠിപ്പിക്കുന്ന ഉസ്താദുമാർക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി മടിക്കുന്ന ആളുകൾ എത്രയാണ് ഉമ്മമാരെ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങളുടെ സ്വഹാപത്തിന്റെ ഭാര്യമാർ അതിഥികളെ സൽക്കരിച്ച രൂപമല്ലേ ഞാൻ വിശദീകരിച്ചത് സ്വഹാപത്ത് പഠിപ്പിച്ചത് അതാണ് ആ മാതൃകയാണ് മൂന്നാമത് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങൾ ചോദിച്ചത് മൻമിൽ യൗമരീലോ 
നിങ്ങളെ കൂട്ടത്തിൽ ആരെങ്കിലും ഒരു രോഗിയെ ഇന്നത്തെ ദിവസം സന്ദർശിച്ചവരുണ്ടോ ആ സമയത്തും ബഹുമാനപ്പെട്ട പറഞ്ഞത് ഞാനുണ്ട് നബിയെ എന്നാണ് മോമിനീങ്ങളെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം രോഗികളെ സന്ദർശിക്കുക എന്നുള്ളത് വലിയ പുണ്യകർമ്മമാണ് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ച കാര്യമാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട സീതവറുകൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഭക്ഷണം കഴിച്ച് എല്ലാവരും നമ്മുടെ വേദിയിലേക്ക് സദസ്സിലേക്ക് കടന്നിരിക്കുക അള്ളാഹു നമ്മുടെ മജിലിസ് ഭംഗിയാക്കി തരുമാറാകട്ടെ ആ ബാക്കിലുള്ളവരെല്ലാം മുന്നിലേക്ക് കയറിയിരിക്കുക ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങൾ വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ സദസ്സ് നല്ല ഭംഗിയാകണം അള്ളാഹു നമ്മുടെ ഈ മജിലിസ് അവൻ പൊരുത്തപ്പെട്ട മജിലിസായി നമ്മെന്ന് സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ അപ്പോൾ സഹോദരന്മാരെ രോഗിയെ സന്ദർശിക്കുക വലിയ പുണ്യമുള്ള കാര്യമാണ് അടിമയോട് അള്ളാഹുവിന്റെ അടിമയോട് നാളെ റബ്ബിന്റെ കോടതിയിൽ അടിമയെ വിചാരണ ചെയ്യും എങ്ങനെ അള്ളാഹു താലവന്റെ അടിമയോട് ചോദിക്കും അല്ലയോ അടിമ ഞാൻ രോഗിയായപ്പോൾ നീ എന്തുകൊണ്ട് എന്നെ സന്ദർശിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നില്ല അപ്പോൾ അടിമ അള്ളാഹുവിനോട് ചോദിക്കും യാ റബ് അന്ത റബ്ബുൽ നീ റബ്ബുൽ ആലമീനായ അള്ളാഹു ആണല്ലോ നീ എങ്ങനെയാണ് റബ്ബെ രോഗിയാവുക അപ്പോൾ അള്ളാഹു സുബാന പറയും അല്ലയോ അടിമ നിന്റെ നാട്ടിൽ ഇന്നാൽ ഇന്ന സ്ഥലത്ത് വെച്ച് നിന്റെ അയൽവാസി രോഗിയായിരുന്നില്ലേ നിന്റെ കുടുംബ നിന്റെ കുടുംബത്തിൽ രോഗിയായിരുന്നില്ലേ നിന്റെ അയൽവാസി രോഗിയായി കിടന്നപ്പോ നീ കാണാൻ ചെന്നില്ലല്ലോ നിന്റെ കുടുംബത്തിൽ ഇന്നയാള് രോഗിയായപ്പ നീ കാണാൻ ചെന്നില്ലല്ലോ അവിടെ നീ കാണാൻ പോയിരുന്നുവെങ്കിൽ വജത്തനി എന്തഹോ ആ രോഗിയുടെ സമീപത്ത് നീ എന്നെ എത്തിക്കുമായിരുന്നു കേട്ടോ അലഹമില്ല നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യദ് ബായാർത്ഥങ്ങളവർകൾ നമ്മുടെ വേദിയിലേക്ക് എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുന്നു ആരും കൈപിടിക്കാനോ മുഷാഹത്ത് ചെയ്യാനോ പോകരുത് എല്ലാവരും ബഹുമാനപ്പെട്ട സീതവർക്ക് വഴി സൗകര്യം ചെയ്തു കൊടുക്കുക ഇൻഷാല്ല നമുക്ക് നസീഹത്തും ദയും നടത്തി തരുന്നതാണ് അലഹമില്ല ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദ് ബായാർത്ഥങ്ങൾ സ്ഥാതവറുകൾ നമ്മുടെ വേദിയിലേക്ക് എത്തിച്ചേർന്നു അള്ളാഹു താല ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് നൽകുമാറാകട്ടെ ഞാൻ ചുരുക്കുകയാണ് പ്രിയമുള്ളവരെ ബഹുമാനപ്പെട്ട വന്യരായ ഭയാർത്ഥങ്ങൾ സ്ഥാതവറുകൾ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും പരിചയപ്പെടുത്തേണ്ട ആവശ്യമില്ല ബായാർ എന്ന പ്രദേശത്ത് പതിനായിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ സംബന്ധിക്കുന്ന മഹത്തായ സ്വലാത്ത് മജലിസ് തങ്ങൾ ഉസ്താദിന്റെ നാട്ടിൽ കാടാമ്പുഴ ജാറാ ജാറത്തിങ്ങളിൽ വെച്ച് വളരെ വിപുലമായ വലിയ ഒരു സ്വലാത്ത് മജിലിസ് മഹാനായ തങ്ങൾ ഉസ്താദിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നേരിട്ട് നടക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ ആയിരക്കണക്കിന് മജിലിസുകൾക്ക് മഹാനായ തങ്ങൾ ഉസ്താദ് നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പതിനായിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ മഹാനായ സയ്യിദ് അവറുകളെ സമീപിച്ചുകൊണ്ട് ആശ്വാസം നൽകുന്നുണ്ട് ഒരുപാട് പ്രയാസങ്ങൾ വിഷമങ്ങൾ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ നേരിടുന്ന ആളുകൾ മഹാനായ ബയാർത്ഥങ്ങളെ സമീപിച്ചുകൊണ്ട് സാന്ത്വനം ഏൽക്കുന്ന അവർക്ക് സാന്ത്വനം ലഭിക്കുന്ന വലിയൊരു കാഴ്ചയാണ് നാം കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അള്ളാഹു താല ആഫിയത്തുല്ല ദീർഘായുസ് നൽകുമാറാകട്ടെ ക്യാൻസർ രോഗികൾ കിഡ്നി ഫൈൽഡായവർ അങ്ങനെ തുടങ്ങി വിഷമങ്ങളുള്ളവർ പ്രയാസങ്ങളുള്ളവർ വലിയ വലിയ കുടുക്കിൽ അകപ്പെട്ടവർ എല്ലാവരും മഹാനായ തങ്ങൾ സ്ഥാപനം സമീപിക്കുകയും അവർക്ക് വലിയ ഫലങ്ങൾ വലിയ മാറ്റങ്ങൾ അതിലുണ്ടാവുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് മഹാനായ തങ്ങളവർകൾ എവിടെ വരുമ്പോഴും തങ്ങൾ സ്ഥാപനം എവിടെ എത്തിയാലും 
അവിടെ ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ ഒരുമിച്ച് കൂടി അവിടെ വെള്ളത്തും വെള്ളം മന്ത്രിക്കാൻ വേണ്ടി അങ്ങനെ പരേതിനും ക്യൂ നിൽക്കുന്ന ഒരവസ്ഥ നാം കാണുന്നത് അലഹമില്ല പരിശുദ്ധമായ സുന്നത്ത് ജമാത്തിന് വേണ്ടി വളരെ നല്ല നിലക്ക് ർജിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന മഹാനായ തങ്ങൾ ഉസ്താദവറുകൾ എല്ലാ വേദികളിലും സ്വലാത്തിന്റെ മഹത്വവും സുന്നത്തിയമാത്തിന്റെ മഹത്വവും നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തന്നുകൊണ്ട് എത്രയോ ആളുകൾക്ക് സുന്നത്തിയമാത്തിലേക്ക് ഹിതായത്തിലേക്ക് വഴി കാണിച്ചു കൊടുത്ത മഹാനായ ബയാർ തങ്ങൾ ഉസ്താദവറുകൾ അള്ളാഹു ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് നൽകട്ടെ ഒരുപാട് കാലം ഈ ഉമ്മത്തിന് നേതൃത്വം നൽകാൻ വന്യരായ സയ്യദ് ബയാർ തങ്ങൾ ഉസ്താദവറുകൾക്ക് അള്ളാഹുവിനെ ദീർഘായുസും ആഫിയത്തും നൽകണം റഹ്മാന് ഹിമ്മത്ത് നൽകണം അവിടത്തെ എല്ലാ പ്രയാസങ്ങളും വിഷമങ്ങളും തീർത്തു കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ അവിടത്തേക്ക് ഹിമ്മത്ത് നൽകണം റഹ്മാന് എല്ലാവിധ ഷറിൽ നിന്നും നീ കാക്കണം റഹ്മാനെ എന്ന് ദ്വാ ചെയ്തുകൊണ്ട് മഹാനായ തങ്ങൾ ഉസ്താദവരുകളെ വളരെ ബഹുമാനത്തോടു കൂടി തങ്ങൾ സ്ഥാതവരകളെ വേദിയിലേക്ക് ഇവിടത്തെ സംഘാടകർക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊണ്ട് വാക്കുകൾ നിർത്തുന്നു വാഹർദ്ദ് അനിൽ ഹംദില്ലാഹി റബ്ബില്ലാലമീൻ അസ്സാം വാലിക്കും വർഹമത്തുല്ലാഹി വർക്കാ